വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഡിഗ്നറ്ററീസ് നമ്മുടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വക്കീലന്മാർ അല്ലെ ശ്രോതാക്കളായിട്ട് വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ സംഘടന അവർക്കൊരു അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവനാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ അല്ല സാധാരണ കോടതിയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വക്കീലൻ വക്കീലന്മാരുടെ അടുത്തും ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തും നോണ പറയാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വക്കീലന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും പരമാവധി സത്യവും വാസ്തവങ്ങളും പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാവുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ല ഒരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചു കൂടി നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള വിഷയം സാമൂഹികമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന അസമത്വങ്ങളെ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അതിൽ പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കോടതി വരാന്തകളിൽ നമ്മുടെ ഒരു കേസ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു സെർക്കം സെഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നാണ് വളരെ മികച്ചൊരു വിധി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള പഞ്ഞി പഞ്ഞിക്കടൽ ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് തുമ്പലസ് ഹുസൈൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മളെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പലപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നത് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള കളറുകൾ നമ്മളെ മേലേക്ക് എടുത്ത് ഒഴിക്കപ്പെടും ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു സംഖ്യയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുക പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാറുകാരൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കഞ്ചാവ് അടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഖ്യ പറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും കഞ്ചാവ് അടിച്ചു എന്ന് ആരും പറയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത് ആ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അതിനൊരു ഒരു വസ്തുതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെ സമീപിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളെ രീതി ആ ഒരു നിലപാട് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ വരുന്നതും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ നിരൂപാധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിലെ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനും അത് ചർച്ച ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ലോ കമ്മീഷൻ ഒരു വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് നോൺ റിലീജിയസ് സിറ്റിസൺസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങളൊരു അഞ്ച് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഒരുപാട് സംഗതികൾ എഴുതി നിറയ്ക്കാൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തു അതിനുശേഷം മറ്റ് പല സംഘടനകളും എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശവും അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്ക മുന്നേ ഞാനിവിടെ പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു നിയമം അതങ്ങനെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ പാക്കേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇറക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാധ്യത അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതേ പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നും കൂടുതൽ പറയാനില്ല അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടു
നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ എങ്ങാനും അറിയാതെ മൊഴി ചെല്ലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പെടുന്ന ഒരു കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടൊരു സംഭവം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അതായത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവർ തമ്മിൽ എന്ന് വടിയാണ് അപ്പോ ദേഷ്യം വരുമ്പോ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ എന്നാ അന്നെ നമ്മൾ മൂന്നും അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിക്കണം എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയും ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു മൊമെന്റില് അദ്ദേഹം അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നെ മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിയിരിക്കണോ ആകെ പ്രശ്നമായി കാരണം ഇത് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പോ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ അറിയാലോ ചട്ടിയും കലമൊക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാ അപ്പൊ അവസാനം ഇത് റദ്ദാക്കണം ഈ മൊഴി ചൊല്ലിയത് അപ്പൊ റദ്ദാക്കാൻ എന്താ വഴി നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിൽ മൂന്ന് മൊഴി ചൊല്ലിയാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ വേറൊരു കല്യാണം ആ സ്ത്രീ വേറെ കഴിക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഇതേപോലെ മൊഴി ചൊല്ലണം എന്നാലേ രണ്ടാമത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമമുണ്ട് അത് പോട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചട്ടം കെട്ടി നമുക്കിത് ചെയ്യിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളെ എങ്ങാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ തീർന്നു അയാളുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അതിവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പല സിനിമകൾ പോലും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കാൻ ഇവിടെ വലിയ ചർച്ച പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ അവര് ലാസ്റ്റ് അതിലൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് ആ മൂന്നാമത് ചെല്ലിയത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവര് വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് അതായത് ഇത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡമ്മി ടു ഡമ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത്രയും വലിയ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ അന്വേഷണം ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാണോ അതോ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണോ എത്ര ആംഗിളിലാണ് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് ആ സമയത്ത് സൂര്യ ഒളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തത് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തത് ചൊല്ലി ഇപ്പൊ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം അവിടെ സോൾവ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഗതികേട് അവസ്ഥ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ എന്താ കാര്യം മതത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അത് ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും പറയണല്ലോ ഈ സിവിൽ നിയമങ്ങൾ മാത്രം ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ട ബാധ്യതയെ നമുക്കുള്ളൂ എങ്ങാനും ഈ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ടി വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിപരീത ദശയിൽ നിന്ന് കൈയും കാലില്ലാത്ത ആളായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുക കാരണം എന്താ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു മത നിന്ത അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ദിനേന എന്നോണം നമ്മളുടെ ചോറ് പോലും മത നിന്തയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകനെ അള്ളാവിനെ പഞ്ഞിക്കിട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹോബി അത് ചെയ്യുന്നവരുടെ ശിക്ഷ ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വിപരീത ദിശയിൽ നിന്നും കൈകാലുകൾ ഛേദിച്ച് കളയുക എന്നത് ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരണ്ട് നാട് കടത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുക ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിവിൽ നിയമം മാത്രം പൊക്കി പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ച പണ്ട് നമ്മളെ പാർലമെന്റിൽ ഇതിൻ്റെ തുടക്കകാലങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോൾ അന്നും ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിവിൽ നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുമോ അതിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നൂറ് ശതമാനം എന്ന വണ്ണം ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പല നിയമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സിവിൽ നിയമത്തിൽ തന്നെ എൺപത് ശതമാനം സോറി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ വിവാഹം വിവാഹമോചനം അഡോപ്ഷൻ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികളിലാണ് പ്രശ്നമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയും സാധിക്കാമെങ്കിൽ ഈ നാലഞ്ച് സ്ഥാനത്തിൽ കൂടി അത് സാധിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന ചോദ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യം വലിയ യമണ്ടൻ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാനും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നേരിടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിലവിൽ തന്നെ ഇല്ലേ അതാണ് തൊട്ട് മുന്നേ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ കേട്ടത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്റെ വക രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ എന്ന പോലെ ചില അമെൻമെന്റ്സ് എന്റെ വക നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവും ട്വന്റി സിക്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന ആ സംഗതി നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം എന്ന് ഇവർ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന സംഗതി അത് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് മതം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്ന് ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അവിടെ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മതമില്ലാതെയും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവർ മറന്നു പോവാണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കൂല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കും ഇത് ബുഫേ സിസ്റ്റം ആണ് അതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നിരോധിക്കേണ്ടത് ഒരു സംഗതി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിന്റെ ടൊട്ടാലിറ്റി അവിടെ ഉറപ്പാകണം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണാം സബ്ജക്ട് ടു പബ്ലിക് ഓർഡർ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് എഴുതുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരു വാക്കുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഒരു പരിധി വരേക്ക് ഈ പ്രശ്നം തീരില്ലേ ഏതാണ് ആ വാക്ക് ആ വാക്ക് ഇക്വാലിറ്റി ആണോ ഇക്വാലിറ്റി ആസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊരു വാചകം അവിടെ എഴുതിയാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരില്ലേ എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇന്ന് എഴുതി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പുള്ളി പറയാതെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതാണ് എന്താ പുള്ളി പറഞ്ഞത് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാകുമ്പോ അതില് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കാകാം എന്ന് പുള്ളിയും സമ്മതിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ പരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നതിന് അടിസ്ഥാനം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സാധനം പരിഷ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെക്കും അല്ലെ ആ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്താണ് നിലവിൽ അത് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് ജെൻഡർ ഡിസ്പാരിറ്റി ഒഴിവാക്കുക ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർ പ്രിൻസിപ്പൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുക എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്കത് ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എവിഡൻസ് ആക്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തി എതിരെ തെളിവ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ സാധിക്കും ഇല്ലേ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പാരിറ്റി നമ്മൾ ആ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കുറവുകളോ മറ്റുള്ള സംഗതികളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തെളിവ് കൊടുക്കുന്നതിന് ജെൻഡർ ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിവിൽ നിയമം ഇവിടെ വേണം ഇസ്ലാമിക പേഴ്സണൽ നിയമം വേണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അവിടെ ഒരു പുരുഷനെതിരെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തെളിവ് സാക്ഷ്യം പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലാളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരണം ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇനി ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്ത ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് തെളിവ് ഒരു അമുസ്ലിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെളിവ് നമ്മൾ എടുക്കൂല ഇനി ഒരു അമുസ്ലിം പറയുന്ന തെളിവ് ഒരു കുറ്റകൃത്യം അതിന് തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ വരുന്നത് മറ്റൊരു അമുസ്ലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമുസ്ലിമിന്റെ ആ തെളിവ് പറയാൻ വരുന്ന അമുസ്ലിമിന്റെ കസ്റ്റംസിന് യോജിച്ച രീതിയിലായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് അവരുടെ ഇതിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള ആളുകൾക്ക് എതിരെ തെളിവ് കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ അവരുടെ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ആ നിയമം എടുക്കില്ല അപ്പോ തെളിവ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെയും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ജെൻഡർ ആണ് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ആയാലും ശരി ആരായാലും ശരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെളിവ് പറയുന്നതിന് ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അത്രം വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വി
ഇതുപോലെ വാപ്പ മരിച്ചിരിക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കെ മകൻ വാപ്പ മരിച്ചിരിക്കെ മക്കള് ജീവിച്ചിരിക്കെ ആ മകൻ മരിച്ചു പോകുന്നു അവിടെയും ഈ പ്രശ്നം വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഏത് ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ സ്വത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നമാണ് ഇനി അഡോപ്ഷൻ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിയമമുണ്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നിലവിൽ അനിസ്ലാമികമാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഒരൊറ്റ നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിലെ ആ പേഴ്സണൽ ലോ അവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് തെറ്റെന്നീ തിരുത ആ ആള് മുസ്ലിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ അയാളുടെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഡിസിഷൻ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അയാൾ മുസ്ലിം ആയതിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവിടെയാണ് ഈ ചർച്ച പ്രസക്താവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇറക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതെ തന്നെ വ്യക്തി നിയമങ്ങളെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു മറ്റൊരു സാഹചര്യം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ തന്നെ പണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ ഹിന്ദു കോഡ് കൊണ്ടുവന്ന അതേപോലെ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമാനമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം പോവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ സമൂഹവും പോകുന്നു അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ എങ്ങനെയാണോ ഹിന്ദു സമൂഹം ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതും കടന്നു പോകും ഇവിടെയും ഈ നിയമം പുലരും പുലരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു യുവത അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആയാലും ഈ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ആയാലും ഇതിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ താല്പര്യം ജനാധിപത്യ ബോധത്തിലാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ സെക്യുലർ ആവുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം മതത്തിന് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സിനെ ഹനിക്കുന്നതിലും ഉള്ള ഓരോ കാര്യത്തിലും ഒരു ഒരു മറ കൊണ്ടുവരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം തീർക്കണമെന്നോ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ യുവത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മതഭേദമന്യ ആളുകൾ ഉന്നം വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പൊതു നിയമങ്ങൾ എന്നത് ആ കാലഘട്ടം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനുവേണ്ടി സർക്കാരുകൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അതിൽ പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടത്തി അതിനെ ഏറ്റവും മികച്ച നിയമമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചില സർക്കാരുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സർക്കാരിൻ്റെയൊക്കെ ചില നിലപാടുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരിക ഇവർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടത് വ്യക്തി നിയമങ്ങളിലെ പരിഷ്കരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഏതുപോലെ എനിക്ക് ഫാൻസ് വേണ്ട ഞെരിയാണി വരെ ഇറക്കുള്ളൊരു നിക്കർ മതി എന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അല്ലെ എന്നാ ഇങ്ങനെ ഒരു നിക്കർ തയ്പ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ സർക്കാർ എന്താ ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ കുറച്ച് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അവര് കേസിന് പോയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചില നീക്കങ്ങൾ അവിടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കും അതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടി സ്വത്ത് സ്വത്ത് അവകാശം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ കേസിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരെ നടത്തിയ ആ സെമിനാറിന്റെ ആദ്യത്തെ വേർഷൻ
എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത നേതാക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മത നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇതിലെന്താ കുഴപ്പം സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്റെ കയ്യിലാണ് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ കൈകാര്യ കർത്താക്കളാണ് ഖുരാനിലെ വാചക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ തല്ലാം എന്ന് വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നന്നാക്കാം അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു കാണും അതായത് നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നോ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളെന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ ഉടനടി അവളെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം പൂഷണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാർഗമായിട്ടും നിങ്ങൾ അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഓണർഷിപ്പ് മെൻറ്റാലിറ്റി അവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അതാണ് ശരിയെന്നും അത് ദൈവികമായതുകൊണ്ട് അത് തിരുത്തപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് സർക്കാർ അവസാനം തീരുമാനിച്ചു ശരിയത്താണ് ശരി എന്ന് അപ്പോ വ്യക്തി നിയമങ്ങളെ പരിഷ് പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അല്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും വ്യക്തി നിയമങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന ഒരു അവസരം വന്നു ചേർന്നപ്പോ അവിടെ എടുത്ത നിലപാട് ശരിയത്താണ് ശരി എന്നതാണ് എൽ ഡി എഫ് വരും എല്ലാം ശരിയത്താക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ അവിടെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിക്കുറവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില മുഖങ്ങൾ മുന്നിൽ തെളിയുമ്പോ മുട്ടിടിക്കുന്നതായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് പറയുന്നതിനോ തടസ്സം നേരിടുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയുന്ന ആ വാചകം തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വരുവോ വരാതിരിക്കുകയൊക്കെ ആവട്ടെ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മളുടെ വിഷയം ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഇത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച ചർച്ച ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്ന അതിനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ഏതാ വ്യക്തി നിയമങ്ങളിലെ പരിഷ്കരണമാണ് അത് വിവാഹം സംബന്ധിച്ച് വിവാഹമോചനം സംബന്ധിച്ച് അഡോപ്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് സംബന്ധിച്ച് ഓരോ കാര്യവും ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്നത് തൽക്കാലം അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക അവരുടെ ആവശ്യം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആവശ്യത്തോട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ എങ്ങനെ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇത് നടത്തി നടത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഏഴ് ആവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ ഈ ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന പേര് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഇത് ചർച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ആ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച വിഷയമാകുന്നത് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതുവരെ അവർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള പല നിലപാടുകളോടുള്ള വിയോജിപ്പുകളും അതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപാകതകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ചരിത്രം എപ്പോഴും ആളുകളെ അതേപോലെ പേടിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതും എന്തെങ്കിലും തല തിരിഞ്ഞൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു സാധനമായിട്ടേ വരൂ എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ട് അത് ന്യായമായ തോന്നലാണ് അങ്ങനെ ഭയക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്കുണ്ട് അതവർ ഭയക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം എന്നോണം നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ ഒരു സംഗതിക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കുമ്പോ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ ഒരു ധവളപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് എന്താണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗുണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ഇവിടെ യഥാവിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു സത്യവാങ്മൽ ഒരു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഉറപ്പ് അതിവിടെ ആദ്യം വേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഈ
ഇതല്ല ഇത് ഏത് കാലം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല ഞാനൊക്കെ പണ്ട് വിശ്വാസീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പള്ളികളിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒപ്പിടൽ ശേഖരണമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് പോലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യൂണിഫോം സിവിൽക്കോളൊന്നും എല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ഒപ്പിട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം അത് ആർക്കും അറിയില്ല പിന്നെ പറയാൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതാണോ പ്രശ്നം എന്താണ് ആ യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ച പോവാതെ ഇതുപോലെയുള്ള അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഭീതി വ്യാപാരത്തിന് ആളുകൾക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന എന്തിന് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതിവിടെ നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് എന്നാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ ആ ഒരു മോഡസ് ഒപ്പനാണ്ടി അത് തന്നെ ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മികച്ച ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മളെ സംഘടനയും മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ ഒരു നിർദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് എന്താണത് ഹിന്ദു കോഡ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ബില്ലായിട്ട് അത് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം അത് കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നു അതിൽ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളെ ഓരോ ആക്ടുകളെയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അതുവഴി കുറച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അന്നത്തെ വളരെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായിരിക്കും അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നൊക്കെ അതിനേക്കാൾ മികച്ച സാഹചര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥിതിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത് കാന്തമരം പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സി പി എം പോലും പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ് പരിഷ്കരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരിഷ്കരിക്കാം ആദ്യത്തെ എടുക്കും വിവാഹം എടുക്കും അതങ്ങ് പരിഷ്കരിക്കുന്നു കൈ കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുന്നു പരിഷ്കരിക്കുന്നു കൈ കൊടുക്കുന്നു അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടി പ്രായോഗികം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അനാവശ്യമായ ചർച്ചകൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഭയം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മുതലെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് ആര് നടത്തുകയാണെങ്കിലും അത് തടഞ്ഞുകൂടെ അതൊരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ ബിൽ എന്നുള്ളതാണ് ആ ബില്ല് കഷ്ണം കഷ്ണാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ആർക്കും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പകരം അത് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഈ നിയമം നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നടപ്പിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന വിഭാഗക്കാർ ഒഴിവാക്കുന്നു ഇന്ന വിഭാഗക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഇത് അവരെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് അത് ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സാധനമാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പറ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ധ്വനി അത് ശക്തിപ്പെടും അത് കൂടുതൽ ദോഷമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സംഷൻസ് അത് പാടില്ല ആരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പെടുമോ ആരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇത് ബാധിക്കാനിടയുണ്ടോ അവരെല്ലാവരെയും അത് നിങ്ങൾ ആരെ തന്നെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ചില വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില ആദിവാസി ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചില വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഗോവയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ പല പല മേഖലകൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു അതിലെല്ലാം അത്തരത്തിലൊരു ഒരു മാറ്റി നിർത്തൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക എല്ലാവർക്കും ബാധകമാകുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ അവരിലേക്കത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അവരെ ബാധകമാക്കുന്നതിനും ഉള്ള സമയം നിശ്ചയിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കി
ഇനി കരട് വരും അതിൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നീക്കുപോക്കുകളും വിട്ടുവീഴ്ചകളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു വിഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് മറ്റൊരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു ഇതുപോലുള്ള ഏകീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു നിയമത്തിന് വേണ്ടി മെനക്കെടേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതിലെയും ഉദ്ദേശശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അവിടെ വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇറക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല കസ്സൽ തേങ്ങ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് പോടുള്ളതോ അതല്ലെങ്കിൽ പാതി പൊട്ടിയതോ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുഴു തേങ്ങ തന്നെ നമുക്ക് വേണം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് സാവകാശം ആവശ്യം പോലെ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സംഷൻസ് ഓരോന്നോരോന്ന് കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സംഷൻ ഞാനിതിൽ കാണുന്നത് ഈ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഈ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അന്നാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറി മറിയുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ ധരിച്ചിരുന്ന എന്താണ് അവരെന്തോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആളുകളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദിവാസികളായിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന പണിയായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മളും ഒരു കാലത്ത് ആദിവാസി ആയിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പനി വന്നാൽ നമുക്ക് പേടിയില്ല കോവിഡ് വന്നു നമുക്ക് പേടിയില്ല നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ആധുനിക വൈദ്യമുണ്ടെന്നും ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ആധുനിക വൈദ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആദിവാസി ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവനൊരു ജലദോഷം വന്നാൽ പോലും പേടിയാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആരും ജലദോഷം വന്ന് മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷെ ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളിൽ അതുപോലും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക പോലും അവർക്ക് അപ്രാപ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവരങ്ങനെ ഇതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താ ഹ്യൂമൻ സൂ അല്ല വേണോ ഈ പറയുന്ന ഈ ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അവരെ ജോഗ്രഫിക്കലി നമ്മളുമായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടാക്കി സോഷ്യലി അവർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള വഴികൾ ഇടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളും അവരും എല്ലാം ഒരേപോലെ ആവും ആവുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും അവർക്ക് ബാധകമാകും അവരിലുള്ള പല ഗോത്ര ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും നിയമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പല കിരാത നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് അവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടണം പലതും കാരണം എന്നാലാണ് അവർ സിവിലൈസ്ഡ് ആവുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ നിയമങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളെയും ബാധിച്ചു കണ്ണിന് കൽ കണ്ണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അല്ലെ ഹമുറാബി കോഡ് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ അത് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു റിസ്ട്രേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള രീതി രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗോത്ര നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് വഴി തന്നെയാണ് അത് അവർക്കും ബാധകമല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എക്സംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് പാടില്ല എന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമതും ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു എക്സാംഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ഹ്യൂമൻ സൂ പോലെ ഈ ആദിവാസി കോളനികളെ നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഘട്ടം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് ചില എക്സംഷൻസ് കൊടുത്തുകൂടെ എന്നുള്ള ചിന്ത വരാം അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നാലാമത്തെ ഒരു സജഷൻ
എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ചിന്തയിൽ ഇത് വന്നിട്ട് വരിക്ക നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒന്ന് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം തലാക്കാണ് അല്ലെ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ എത്ര ആളുകൾക്ക് അത് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ആ നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ മുകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോലെ അതൊരു തുണയാണ് ആ നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പല ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലും രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ആശയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും പക്ഷെ അത് ആ ഒരു യൂണിറ്റി ആ ഒരു ഒരു ഏകീകൃത ഒരു സ്വഭാവം വരുന്ന അത് ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യം അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇതേപോലെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജാതിയാണ് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് ആണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് സ്വത്തവകാശത്തിൽ മാത്രമല്ല വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഏത് വിഷയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അവസരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആളുകളെ എക്സം ചെയ്യണം എന്നൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ജനിച്ചു വീഴുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മേലെ വരുന്ന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിയമമാകണമെന്നും അത് അവന് ഒരു ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും ഇനി അതല്ല ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ മതം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അത് പറ്റൂല നമുക്ക് ശരിയ നിയമം മതി അത് സിവിൽ ആയാലും ക്രിമിനൽ ആയാലും എന്നൊരു ചിന്ത അവന് വന്നാൽ അത് തിരഞ്ഞെടുത്തോട്ടെ അതിനവർ പൊക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരാൾ പോലും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവില്ല എന്നതാണ് ഇന്ന് സത്യത്തിൽ ഇതിനെ റിവോൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഈ നിയമത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൽ ഇതിന് ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു സർവേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു തീവ്രമായ മതചിന്ത അതവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് ശതമാനം പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഈ നിയമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അവർക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പോലും ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല എന്നതാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അവിടെ പറയാനൊരു ഒരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇന്ന് നിലവിൽ അത് ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അവരെ തലയിൽ വന്നു ചേരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന നിയമം അത് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഇതുപോലെയുള്ള വിവേചനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരേ നിയമമായിരിക്കണം അത് ഗോത്ര വിഭാഗമായാലും ശരി മറ്റേത് വിഭാഗമായാലും ശരി എന്നിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ നിയമത്തിന്റെ പേരിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഗോത്ര ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പാമ്പിനെ തിന്നാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിവിൽ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അവരെ ഒഴിവാക്കി വിടാം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ഇതിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ സാധനം എന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല എന്നത് അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊടുക്കുക ഏതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം വരുമ്പോൾ അതിനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യം നമ്മൾ ഇറക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ആ ഫീലിംഗ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ
ആ സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് എനിക്ക് മതത്തിന്റെ നിയമം മതി എന്ന് പറയില്ല ഏത് വലിയ കൊടിയ തീവ്രവാദിയായാലും ശരി അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് അത് വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു രണ്ട് സജഷൻ മൂന്ന് സജഷൻ ഉള്ളതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കൺസ്യൂമർ കോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫാമിലി കോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വന്നതിന് ശേഷം ആയാലും ശരി അതിന് മുന്നേ ആയാലും ശരി അവിടെ ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ച ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറയുന്ന ആ ഇക്വാലിറ്റിയും നമ്മൾ പറയുന്ന ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളും അത് കൂടുതൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വന്നാൽ തന്നെ വന്നാലും ഈ ഫാമിലി കോർട്ടുകൾ കൂടുതൽ അതിന് ബാധകമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ പവർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വന്നാൽ ആളുകൾക്ക് കുറെ കൂടി ഉപകാരപ്പെടും ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഫാമിലി കോർട്ടുകൾക്ക് വലിയ ഒരു റോള് വരാൻ കിടക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് നോൺ റിലീജിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ നമ്മൾ മുസ്ലിം നിയമം ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എമു എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് എക്സ് മുസ്ലിം അല്ലെ മുസ്ലിം ആയിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ജനിച്ചു വീണു പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എനിക്കും ബാധകം ഇതേ നിയമം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ബാനർ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നിയമം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മളെ തലയിലിരിക്കുന്നത് ഈ സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ നിയമം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നോൺ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെൻഷനിങ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും മതത്തിന്റെ കീഴിലാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ അത് പഴയകാല തോന്നലാണ് ഇന്ന് കാലം മാറി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ പറയുന്ന ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉയരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മതമില്ലായ്മയും എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിലൊന്നും അല്ലാതെ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവശ്യം അത് അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്ര ആളുകളുണ്ട് അപ്പോ അതിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെൻഷനിങ് ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും അത് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് അവസാനമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആ പേരാണ് അതിനകത്ത് പ്രശ്നം അല്ലെ യൂണിഫോം യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ആ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം എന്താണ് മനുസ്മൃതി എല്ലാവർക്കും മനുസ്മൃതി ബാധകമാക്കാൻ പോകുന്നു ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് പല ആളുകളും ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ മനുസ്മൃതി എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പല ഹിന്ദുക്കളും ചോദിക്കണമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ വലിയ ആർ എസ് എസ് കാരാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്താണ് മനുസ്മൃതി ഞങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് പോലും നിങ്ങളെ കയ്യിലൊരു കോപ്പി വേണ്ടി താന്നൊക്കെ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കത് പറയുമ്പോൾ ഞാനും സംഖ്യയോ എന്നാലും നമ്മൾ പറയാണ് അതായത് ഇസ്ലാം മതം ഈ സെമിനി സെമിറ്റിക് മതം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് ദൈവമൊക്കെ പോട്ടെ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ബാലമംഗളം സോറി ഈ കിതാബ് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അവർക്ക് കാണണമെങ്കിലും എടുക്ക് ബുക്ക് എടുക്കെന്ന് പറയും അത് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭാര്യയെ തള്ളണോ എടുക്ക് കിതാബ് എടുക്കെന്ന് പറയും ഏത് വിഷയവും അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കിതാബുകളാണെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവർക്കുണ്ട് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ അതിനകത്ത് മനുസ്മൃതി കൊണ്ടിറക്കി ക
അതായത് ഒരു നൂറ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് പേരൊക്കെ കാണുള്ളൂ ആ ഇതൊക്കെ എന്തോ നല്ല സാധനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇത് ചില ബന്ധക്കോസ്തുകാരൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അതൊക്കെ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളും കിതാബിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നമ്മളൊരു നൂറ് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത് ശതമാനം ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേരെ നമുക്ക് ഇതിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കാണാൻ കഴിയും ബാക്കി എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും കിതാബ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് അത് അവർക്ക് തള്ളാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു ധൈര്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് പുള്ളി ചോദിച്ചത് മനസ്സിലുള്ളിൽ തള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ പണി പാളി അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ സംഗതി ഈ കിതാബാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ധരിച്ചിട്ടാണ് കുറെയെങ്കിലും ആളുകൾ ഇതിനെയൊക്കെ പേടിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകയിലെ ഇഷ്യൂവിന് ശേഷം ഹിജാബിന്റെ വിഷയത്തിന് ശേഷം വളരെയധികം പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷണൽ സജഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പേര് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി കോഡെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ നിയമം എന്ന പേരിൽ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ പേരൊന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ആളുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭയം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു സജഷനാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഇതിലെ പേരോ ഭംഗിയോ രൂപോ കൈയ്യെഴുത്തോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളുടെ പ്രശ്നം നമ്മളുടെ പ്രശ്നം ഇക്വാലിറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇരുപത്താറിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാചകത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് സബ്ജക്ട് ടു മൊറാലിറ്റി പബ്ലിക് ഓർഡർ ഹെൽത്ത് എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇക്വാലിറ്റി എന്നും കൂടി അവിടെ വരുത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കണം നടപ്പിലാക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ ഈ ഭയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ കൂടുതൽ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അനാവശ്യമായ ഭയങ്ങളെ അവിടെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ശമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ച ഒരു കോഡിന്റെ കരടുപില്ല ആദ്യം വരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് നമുക്ക് പാസ്സാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ സമാശ്വസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്ന് നിലവിൽ ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീകളായിട്ടും പുരുഷന്മാരായിട്ടും ഒക്കെ ഈ മതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കാരണം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകാൻ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അതിനൊരു ഒരു മോചനം നൽകാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പണി അതുകൊണ്ട് ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകൾക്കും അതിൽ അഭിമാനിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതിലൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വരുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലാണ് ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം അംബേദ്കറും കൂട്ടരും അന്ന് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്കിന്ന് ജനാധിപത്യ ബോധത്തോടു കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതിൽ ചർച്ച ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അത് നിലനിർക്ക നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ഷണിച്ച ഇവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്